Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment tracer un cylindre de révolution de rayon 2 cm et de hauteur 4 cm. Un cylindre de révolution est composé de deux bases identiques en forme de disque. Nous allons tracer tout d'abord l'une de ces deux bases. Pour cela, nous traçons deux segments perpendiculaires qui se coupent en leur milieu. Le premier segment, le segment horizontal, mesure 4 cm. Il correspond au diamètre de la base de ce cylindre, de l'une des deux bases de ce cylindre. Le deuxième segment représente lui aussi un diamètre de ce disque, mais pour avoir une impression de figure en trois dimensions, nous devons le dessiner plus court que le précédent, car en perspective cavalière, un disque est représenté par une ellipse. Pour tracer cette ellipse, je commence par tracer deux morceaux de courbe, comme vous le constatez, assez aplati, symétrique par rapport à l'axe horizontal. Je trace ensuite deux petits morceaux de courbe, beaucoup plus prononcés, cette fois-ci symétriques par rapport à l'axe vertical. De cette manière. Ensuite, je n'ai plus qu'à compléter l'ellipse en repassant en pointillé la partie qui en réalité n'est pas visible. Je trace la hauteur de 4 cm dont l'une des extrémités correspond au centre de la base et je trace une ellipse identique centrée sur l'autre extrémité de cette hauteur avec la même méthode que pour la première. Je n'ai plus qu'à relier ces deux ellipses entre elles par deux segments qui mesurent eux aussi 4 cm. Et voilà, j'ai terminé ma représentation en perspective cavalière d'un cylindre de révolution. 